bienvenue sur mon excuse pour cette petite vidéo concernant Skyrim SE Ultimate ou Skyrim SE tout court, en tout cas dépanné et optimisé. Skyrim, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à utiliser le petit pouce bleu, le petit com, le petit utile pour visionner une pub gratuitement, le Patreon et bien sûr le bouton rejoindre en dessous de la vidéo. Là, nous allons voir... Euh, que faire quand vous avez fait une mise à jour euh, donc euh, du jeu plus une mise à jour de SKSE et que votre jeu ne démarre pas Alors la première chose à faire c'est prendre votre raccourci SKSE ici, ouvrir l'emplacement du fichier, aller dans Data SKSE, aller dans Plugins, ici vous n'avez rien parce que euh, j'ai déjà tout euh, sauvegardé, faites un clic droit, ajoutez à plugins.rar, Ensuite, allez dans Plugins, supprimez tout. Une fois que vous avez fait ça, en théorie, votre jeu devrait redémarrer. Donc, on va tester hein, en hop. Voilà. Donc, il est probable que vous ayez euh, un crash à ce moment-là quand vous avez un problème de plugins et que vous ne voyez jamais ça. Mais ce n'est pas fini. Hein. Attention, parce que une fois qu'on a dégagé tout ce qu'il y avait dans Plugins, il va falloir identifier quel mode a euh, un index de version invalide. Donc, on va dans ce qu'on a sauvegardé, donc plugins.rar, on va le décompresser. Voilà, hein, donc clic droit, extraire plugins.rar. De l'autre côté, on va dans SKSE, plugins. Ici, on va commencer par euh, prendre frostfold date. Ici, hop, on va copier ici et on va démarrer le jeu pour voir ce qui se passe. Il faudra faire ainsi avec euh, tous les fichiers. Donc on va le faire hein, au fur et à mesure. Ici, je vous prends l'exemple de la euh, Ultimate Edition 2019. Et bien sûr, hein, euh, quand vous avez votre modding propre, donc votre modding à vous, hein, vous aurez vos fichiers à vous. Donc, voilà, on va mettre ça là pour plus de facile. Et hop, une fois que vous avez eu ça, c'est gagné. Ce n'était pas Frostfall qui était en question. Ce n'est pas comme Fire non plus. Mais c'est pas grave, on va voir ça dans les règles de l'art. Donc, ici Plugins. On va prendre comme Fire Data. Copier ici. On va recommencer l'opération. Donc voilà, tout va bien. Passons au mode suivant. Hop là, HDT Skin Match Configs. Ici, on a un certain nombre. Hop. Copier ici. On recommence. Alors, à noter que cette vidéo ne traite pas du cas où SKSE n'est pas à jour par rapport à la mise à jour, bien sûr, de Skyrim Special Edition. Ce cas-là, c'est très simple. Il vous suffit d'attendre. Et quand la nouvelle version de SKSE est sortie, hein, vous avez donc la possibilité de l'installer et normalement ça redémarre et cette vidéo c'est dans le cas où cela ne redémarre pas. Donc on lance le jeu, ici on fait quitter, ensuite on va passer aux modes qui sont à l'extérieur, enfin qui n'ont pas de dossier dédié, donc ici Achievement Mode Enabler Loader, Ensuite, Engine Fix. Alors, reprenez euh, hop, hein, tout ce qui concerne Engine Fix. Voilà. Copier ici. On est bon. Passons au mode suivant. Sans que c'est papyrus utile. Hop là. Et là, tout va bien. Ensuite, passons au Private Provider Redirector. Et tout va bien. Ensuite, passons à Simply Knock. Et là, hop, ça ne fonctionne plus. Donc, on va pouvoir supprimer Simply Knock pour le moment. Ensuite, on va copier les plugins restants, les DLL restantes. démarre notre jeu donc là tout va bien 
Donc, Simply Knock est identifié. Maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est d'aller sur la page du mode. Et malheureusement, il n'y a pas de nouvelle version depuis avril 2018. Donc, vous avez maintenant plusieurs choix. Essayez de changer manuellement le check code qui est intégré euh, en fait dans le mode où vous passez du mode. Le plus simple étant de faire une croix sur le mode en question. Pour ce faire, recopiez le simplinoc.dll ou le fichier en question qui est fautif. Lancez votre gestionnaire de mode, hein, les mots, vortex, ce que vous voulez, et désactivez, désinstallez le mode en question. Passez éventuellement un coup de loot, hein, bien sûr, et c'est reparti. Voilà, j'espère que cette petite vidéo totalement imprévue, faite à l'arrache, euh, quand je dis faite à l'arrache, c'est que bon, bah, normalement j'écris tout, et là j'ai tout fait de tête. Euh, parce que j'ai rencontré le problème et je me suis dit, tiens, ce peut être utile de faire une petite vidéo pour partager un petit peu avec vous, hein, au cas où ça peut vous aider. Donc, euh, bon, bah, très très bon jeu, et à très très bientôt, le petit pouce bleu, tout ça, tout ça. A ciao